اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ان شاء الله تعالى आज के درس से हम उन लोगों का तस्करा करेंगे जिन्हें आम माफी नहीं मिली थी यानी हुजूर अकरम صلى الله عليه واله وسلم जब मक्का मुअज्जमा में दाखिल हुए तो आम तौर पर मुआफी का ऐलान था जिसका हमने पिछले कई दुरूस से तस्करा किया लेकिन उलमाए کرام साथ साथ उन लोगों के नाम भी जमा करते हैं जिन्हें अमान नहीं दी गई यहां तक के हुक्म दिया गया कि अगर ये लोग काबतुल्लाह के खिलाफ में लिपटे हुए भी पाए गए तो भी इन्हें कत्ल कर दिया जाए यानी कि इनके गुनाह इतने अजीम हैं इतने बड़े हैं कि अल्लाह अज्जा वजल ने इनकी माफी नहीं दी यूं तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा में दाखिल हुए तो एक आम माफी का ऐलान था कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हुआ उसे माफी जो हकीम इब्न हिजाम के घर में दाखिल हुआ उसे माफी उसे अमान जो अपने घर के दरवाजे को बंद कर दे उसे भी अमान जो हथियार ना उठाए उसे भी अमान और जो काबतुल्लाह में दाखिल हो उसे भी अमान लेकिन चंद लोग ऐसे थे जिन्हें अमान नहीं थी जो आम माफी के ऐलान में शामिल नहीं थे वो 15 अफराद थे जिनके मैं नाम आपके सामने या उनकी इस तरफ इशारा आपके सामने पेश कर देता हूं फिर इंशाल्लाह ताला एक एक करके फिर इनके हालात हम कवर करेंगे उनमें एक आदमी जो थे उनका नाम था अब्दुल्लाह इब्न अबी सरह एक थे अब्दुल्लाह इब्न खतल और दो कनीजे थीं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ ऐसे अशार गाया करती थी जो नाजेबा थे ना मुनासिब थे और इनकी शायान शान के खिलाफ थे फिर इक्रमा बिन अभी जहल हवेरस बिन नकद मुकीस बिन सबाबा हिबार बिन असवद का बिन जुहर हारस बिन हिशाम यह अबू जहल का सगा भाई था जुहर बिन अभी उमैया सारा یہ بنی مطلب کی کنیس تھی یہ وہی عورت تھی جس کو حاتب ابن ابی بلتا نے خط دیا تھا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر ابن عوام اور چند اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پکڑا تھا اور پھر اس کے بعد اس کے علاوہ صفان ابن امیہ ہند بنت عطبہ یہ عطبہ کی بیٹی ہند یعنی ابو سفیان کی جو بیوی ہے اور وحشی جو قاتل تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہ وہ پندرہ لوگ تھے جن کے لیے عام معافی کا اعلان نہیں تھا ان کے علاوہ جو ہے سب کے لیے عام معافی کا اعلان تھا تو ایک ایک کر کے پھر ان میں سے ہر ایک کے حالات کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سب کو اعلان کے مطابق موت کے گھاٹ نہیں اتارا گیا ان میں سے اکثر نے تو معافی مانگ لی اور پھر ان کے بارے میں بھی وہی معافی کا اعلان کیا گیا جو عام لوگوں کے لیے تھا لیکن جن کو نہیں ملی ان کی تعداد بہت قلیل ہے پھر وہ مار دیے گئے تو سب سے پہلے ہم جس شخص کا ذکر کرتے ہیں اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی سرح العامری اس نے اسلام قبول کیا تھا پھر مرتد ہو گیا تھا اور مدینہ سے چلا گیا اور اللہ عز و جل نے اس کو اتنی عزت دی تھی کہ جب یہ مدینہ میں رہتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے وحی لکھوایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی اور آپ اس سے کہتے تو لکھو تو پھر یہ شخص کیا بدبختی اور خیانت کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ سمیع بصیرہ لکھو تو یہ علیم حکیمہ لکھتا اور آپ علیم حکیمہ لکھنے کو کہتے تو یہ غفور الرحیمہ لکھتا تو اس قسم کی یہ خیانتیں کرتا رہتا ایک مرتبہ اس نے صاف طور پر لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی پتہ نہیں کہ وہ کہتے کیا ہیں معاد اللہ تو جب اس شخص کی خیانت کا پول کھل گیا تو اب یہ مدینہ میں اس کا رہنا ممکن نہ رہا تو یہ مرتد ہو کر واپس مکہ چلا آیا اور پھر اس کے بعد مکہ واپس آنے کے بعد پھر یہ لوگوں میں یہ ڈینگے مارنے لگا کہ محمد مصطفیٰ کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہتے کیا ہے اور لکھتے کیا ہے میں تو جو لکھ دیتا تھا اس پہ کہہ دیتے ہاں ہاں بس یوں ہی ہے تو یہ اس طرح کی بکواس کیا کرتا تھا 
تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس شخص کو معافی نہیں ہے جو اللہ کے کلام کو بدلتا ہو اور اس میں خیانت کرتا ہو اور ساتھ پھر لوگوں میں ڈینگے بھی مارتا ہو اور پھر حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاق بھی اڑاتا ہو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہو ایسے شخص کو امان نہیں ہے یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی تھا جب اس کو پتا چلا فتح مکہ کے موقع پر کہ حضور نے اس کا خون حلال فرما دیا ہے تو یہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ مجھے پناہ دے دو تم میرے بھائی ہو مجھے پناہ دے دو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے لئے درخواست کرو ورنہ تو وہ میری گردن مار دیں گے تو اس لئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو چھپا لیا اور اس وقت تک ان کو غائب رکھا جب تک لوگوں کے جذبات تھنڈے نہ پڑ گئے اور حالات پر سکون نہ ہو گئے اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے لئے امان حاصل کی اور آخر ایک دن اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے جب یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سے مو کو پھیر لیا جیسے ہی آپ کی نظر مبارک اس پر پڑی آپ نے اپنی نظر اس پر سے پھیر لی اس وقت حضرت عثمان بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے رہے کہ آپ اس کو امان دے چکے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مرتبہ اس کی طرف سے مو پھیر لیتے آخر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بے حد اسرار فرمایا تو آپ نے فرمایا ہاں پھر آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس سے بیعت لی جب حضرت عثمان غنی اور عبداللہ بن ابی سراح وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو حضور نے وہاں موجود صحابہ سے فرمایا میں نے بار بار اس کی طرف سے مو پھیرا تاکہ تم میں سے کوئی اٹھے اور اس کی گردن مار دے تو وہاں پر حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے جنہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر عبداللہ بن ابی سراح ان کو نظر آیا تو وہ اس کو قتل کر ڈالیں گے تو اس وقت جبکہ یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جانسار حضرت عباد ابن بشر انہوں نے فوراً اپنی گرفت جو ہے نا یہ تلوار کے دستے پر مضبوط کی کہ حضور اشارہ کریں گے اور تلوار نکالوں گا اور کھٹ اس کی گردن اڑا دوں گا تو اب وہ گرفت تلوار کے اوپر زبد کیے بیٹھے ہیں اور حضور کے اشارے کے منتظر ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے چونکہ اشارہ نہیں ہوتا اسی لیے اب یہ اپنی تلوار میان سے نہیں نکالتے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عباد ابن بشر سے فرمایا تو میں تو اس بات کا منتظر تھا کہ تم اپنی منت پوری کرو گے اس لیے وہ جب میرے پاس آتا میں اس کی طرف سے مو پھیر لیتا تو حضرت عباد نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو آپ کا ڈر تھا کہ آپ کی مجلس میں میں یہ گستاخی نہ کر بیٹھوں کہ آپ کی اجازت کے بغیر کسی کا سر اڑا دو اسی لیے میں نے اپنے تلوار کو نیام سے نہ نکالا ورنہ میں تو تیار بیٹھا تھا کہ آپ اشارہ کرتے تو میں اس کی گردن اڑا دیتا آپ ایک دفعہ مجھے اشارہ کر دیتے اللہ کے رسول میں اس کی گردن اڑا دیتا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبیوں کو یہ جائز نہیں کہ وہ خفیہ اشارے کریں اور ایک روایت کے مطابق اشارے کنارے کرنا خیانت ہے ایک نبی کے لیے خفیہ اشارے کرنا نامناسب ہے تو یہ بات جو ہے علماء نے یہاں نقل کی ہے کہ آنکھوں کے سے خفیہ اشارے کرنے کو حضور نے خیانت کیوں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں آنکھوں سے اشارے کیوں کیے جاتے ہیں آنکھوں سے اشارے صرف اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں کسی کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں کہ میں نظریں کچھ کر رہا ہوں اور نظروں کا اصل مقصد کچھ اور ہے اور انبیاء کی شان نہیں کہ وہ زو مانی چیزیں کریں یا کریں کچھ اور مقصد کچھ اور ہو تو اس لیے آنکھوں سے خفیہ اشارے کرنے کو یہاں پہ خیانت کہا گیا کیونکہ گفتگو ایک ہو رہی ہے اور آپ آنکھوں سے کچھ اور کہہ رہے ہیں یعنی آپ کی زبان اور آپ کی آنکھیں دو الگ الگ مقصد بیان کر رہے ہیں اسی لیے آنکھوں کو سے اشارے کرنے کو یہاں خیانت کہا گیا ہے ایک قول ہے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر زہران کے مقام پر تھے اس وقت یہ عبداللہ بن ابی سراح مسلمان ہو گیا تھا اس نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی مگر اس کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آنے سے ڈرتا تھا اور بہت شرمندگی محسوس کرتا تھا 
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا تھا اور آپ نے فرمایا کیا میں نے اس سے بیت لے کر اس کو امان نہیں دی ہے تو حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک مگر یہ اپنے پرانے جرم کو یاد کر کے بہت ڈرتا ہے بہت شرماتا ہے آپ نے فرمایا اسلام گزشتہ غلطیوں کو مٹا دیتا ہے عثمان اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری بات اس کے سامنے پیش کی تو اب اس نے یہ کیا کہ حضور کے سامنے آتا تو تھا مگر کبھی اکیلے نہیں آتا تھا لوگ جب حضور کے سامنے جمع ہوتے تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا لیکن کبھی حضور کے آگے تنہا آنے کی اس میں جرت نہ ہوتی تو بہرحال یہ اس شرمندگی کی وجہ سے کہ جب یہ مسلمان تھا اور اس نے پھر خیانت کی اور اس کے بعد مرتد ہو کے وہاں سے چلا آیا یعنی اس کے دل میں اسلام داخل نہیں ہوا تھا تو بہرحال اللہ عز و جل نے عبداللہ بن ابی سراح العامری کو بھی اسلام سے نوازا اور ان کے دل کی شقاوت کو سعادت سے بدل دیا حضرت عمر ابن العاص نے جب مصر پر حملہ کیا تو میمنا جو ہے جو رائٹ ونگ ہے اس کے کمانڈر جو ہے یہ عبداللہ بن ابی سراح تھے اور اللہ عز و جل نے ان کے ہاتھوں سے ایسی شجاعت اور جان ساری کے کارنامے دکھائے کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہوں نے افریقہ کے بہت سے ممالک فتح کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید مصر کے علاقے میں آپ کو گورنر مقرر کیا حضرت عثمان نے مصر کا علاقہ بھی ان کی ولایت میں دے دیا یہ 57 یا بعض علماء کہتے ہیں 59 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ان کی وفات کا واقعہ علماء لکھتے ہیں کہ بڑا ایمان نفروز ہے ایک صبح انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری زندگی کا آخری عمل صبح کی نماز کو بنا دے اللہ اکبر چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور نماز صبح کی نیت باندھی انہوں نے دائیں طرف سلام پھیرا پھر جب بائیں طرف سلام پھیرنے لگے تو اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا سبحان اللہ یعنی یہ وہ آدمی ہیں کہ مسلمان ہوئے پھر اس کے بعد ایمان کی دولت ان سے چلی گئی پھر مسلمان ہوئے اور پھر اللہ عز و جل نے ان کو یہ مقام دیا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں سے سرزمین میں اسلام کے جھنڈے بھی گاڑے اور ان کو ایسی حالت میں ان کی روح قبض کی کہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے اور ان کی دعا کو بھی شرف قبولیت بخشا وما علینا اللہ البلاغ